மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சியில் பங்கு சந்தை மற்றும் பொருட்சந்தை தொடர்பான ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார் கமோடிட்டி ஸ்கூல் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் இப்ப முதல்ல உங்க கமோடிட்டி ஸ்கூல் வாயிலாக நீங்க செய்யக்கூடிய இந்த சர்வீசஸ் இதற்கான புரோக்கரேஜ் பற்றி முதல்ல சொல்லு ஓகே அதுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்கள் தொலைக்காட்சி வந்து பதினான்காம் ஆண்டில் வந்து அடியெடுத்து வச்சிட்ருக்கு அதுக்காக அந்த நிறுவனத்துக்கும் நிறுவனத்தை சார்ந்த ஊழியர்கள் அத்தனை பேர்த்துக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது எந்த ஒரு சினிமா கலக்காத அதாவது தட் மீன்ஸ் வந்து ஒரு நாடகம் கிடையாது ப்ளஸ் வந்து ஒரு சினிமா கிடையாது ஒரு பாட்டு கிடையாது ஒரு காமெடி சீன் கிடையாது ஒரு எதுவுமே இல்லை பட் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பதினாலு வருஷம் ஒரு பொழுதுபோக்கு சேனல் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மக்களோட கலாச்சாரம் பண்பாடு நாகரீகம் ப்ளஸ் அந்த மொழி இது எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளினாக கொண்டு போகிற ஒரே சேனல் மக்கள் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு உலகத்திலேயே வந்து ஒரே சேனல் அந்த மொழியை காப்பாற்றிட்டு இருக்க அந்த மொழி பண்பாடு கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றிட்டு ஒரே சேனல் இப்போ எவ்வளவோ வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரியல்ஸ்னால பார்த்துட்டிங்கன்னா கேபிள் கனெக்ஷனே வேணான்னு சொல்லி கட் பண்ணிடுறாங்க பட் அவங்களுக்குலாம் நான் கேட்டுக்கிற ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன கேட்டுட்டிங்கன்னா தயவு செஞ்சு கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு மக்கள் தொலைக்காட்சி மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை மக்கள் தொலைக்காட்சிக்கு மீண்டும் பதினான்கு வருட வாழ் பதினான்காம் வருட வாழ்த்துக்கள் விழிப்புணர்வுகள்ஷிப் <laughs> ஒருக்கும் பட் அதை நம்ம வெப்சைட்ல அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் போட்டிருக்கோம் பட் இது என்னன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்துச்சு இப்ப தொண்ணூத்தொன்பது ரூபா தான் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் அப்படின்னு ஆனா பிளஸ் அது எப்படி உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகும் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த நிறுவனத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய கமெண்ட்ஸ் கூட நிறைய வந்துச்சு அதாவது எப்படி வந்து கொடுக்க முடியும் நிறைய ஹைடன் சார்ஜஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டோம் புரோக்கரேஜ் கால்குலேட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து அந்த நிறுவனத்திட்ட இருந்து நம்ம டை அப் பண்ணி வாங்கி அந்த புரோக்கரேஜ் கால்குலேட்டர் வந்து நம்ம வெப்சைட்ல வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் இப்ப புரோக்கரேஜ் கால்குலேட்டர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அதை நாங்க ஸ்கிரீன்ல காட்டினே பாருங்க இப்போ இது வந்து கமாடிட்டி ஸ்கூல் டாட் இனோட வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்னு ஒரு லிங்க்கு அந்த தென் நம்ம சாஃப்ட்வேருக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிங்க்கு புரோக்கரேஜ் கால்குலேட்டர்னு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த புரோக்கரேஜ் கால்குலேட்டர் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வந்து பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமாடிட்டிஸ் கரன்சி ஈக்விட்டி ஆப்ஷன்ஸ் அண்டு ஈக்விட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இது நாளுக்கு உண்டான புரோக்கரேஜோட கால்குலேஷனை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ கமாடிட்டியில் க்ரூட் ஆயில் காமனாக எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இப்போ க்ரூட் ஆயில்னா க்ரூட் ஆயில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ப்ளஸ் அதில் ஒரு பை ப்ரைஸ் ஒரு நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஒரே பாயிண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்டில் வெளியே வந்தீங்கன்னா ஒரு லாட்டுக்கு எவ்வளோ புரோக்கரேஜ் அப்படின்னா பாருங்கள் புரோக்கரேஜ் என்ற காலமில் வந்து நில் அப்படின்னு இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வந்து கிளியரிங் மெம்பர் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் போட்டிருப்பாங்க ஜிஎஸ்டி அண்டு சிடிடி கமாடிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸு அண்ட் தென் ஸ்டாம்ப் சார்ஜஸ் அந்த செபி டர்ன் ஓவர் சார்ஜஸ் இது எல்லாம் சேர்த்து டோட்டலி சார்ஜஸ் மட்டும் எவ்வளோ வருதுன்னா எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா புள்ளி ஐம்பத்தி ஒரு பைசா இப்போ கரண்ட்டில் ஓடிட்டு இருக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டில் வெளியே வரும்போது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு போக்கரேஜ் போயிடுது அப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வெளியே வந்தீங்கன்னாவே பதினேழு ரூபா புள்ளி நாற்பத்தொம்பது பைசா வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு ப்ளஸ் இதே வந்து இப்போ நான் ஐம்பத்தி எட்டில் பை பண்ணி இதே நம்ம வந்து நூற்றி அறுபதில் வெளியே வரோம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் போட்டு பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது பாயிண்டில் வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு நூற்றி பதினேழு ரூபா புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு பைசா வந்து ப்ராஃபிட்டில் இருக்கு க்ரூட் ஆயில் பட் இந்த மாதிரி கமாடிட்டியில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கிரிப்டுக்குமே இந்த கால்குலேட்டரில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே போய் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு எல்லாமே ஒரு ஃப்ளாட் புரோக்கரேஜ் என்ற ஸ்கீமில் யாரும் கொண்டு வரல பட் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து இந்தியாவிலேயே ஃப்ளாட் புரோக்கரேஜ் நைன்டி நைன் பர் மந்த் அன்லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அத
பிளஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இப்போ லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கால் அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடோட கால் கொடுத்து இங்கே கோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல வரும் பிளஸ் இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா பாருங்க தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா அந்த கால் ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா பை பண்ணியிருக்கோம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா தொண்ணூறு காசு தட் மீன்ஸ் என்னன்னா வெறும் ரெண்டு பாயிண்ட்ல வெளியே வரும் ரெண்டு ரூபாய்ல வெளியே வரும் ரெண்டு ரூபாய்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபா நமக்கு அதுல ப்ராஃபிட் இருக்கணும் ஒரு லாட்டுக்கு பிளஸ் அந்த வேல்யூம் வந்து டர்ன் ஓவர் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே போட்டு டோட்டலி உங்களுக்கு டேக்ஸோட சேர்த்தி பதினாறு புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்று அதாவது பதினாறு ரூபா தொண்ணூத்தொரு பைசா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் போகுமே ஒழிய பிளஸ் நூற்றி இருபத்தி ஒரு ரூபா புள்ளி எண்பத்தி நாலு பைசா வந்து ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் அதாவது தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா தொண்ணூறு காசு வெளியே வரீங்க தட் மீன்ஸ் ஒரு ரூபா தொண்ணூறு காசில் வெளியே வந்தாவே ப்ராஃபிட் பிளஸ் அதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ்ன்றது நம்ம ஃபிக்ஸட் ப்ரோக்கரேஜ் செவன் நைன்டி நைன் பர் மந்த் வச்சிருக்கோம் அதுவும் சேம் இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஈக்விட்டி ஃபியூச்சர்ஸ்னு ஒரு கிளிக் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஸ்டாக்ஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக்ஸும் இதில் இருக்கும் ப்ளஸ் அதில் போயிட்டு இப்போ நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரெகுலராக சன் டிவி டாட்டா ஸ்டீல்ஸ் இதெல்லாம் கவர் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த சன் டிவி இந்த ஸ்கிரிப்ட் போட்டுட்டு கான்ட்ராக்ட் வந்து இப்போ கரண்ட் கான்ட்ராக்ட் இருபத்தி ஆறு ஒன்பது கான்ட்ராக்ட் போட்டு கோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஓடிட்டு இருக்க கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து நானூற்றி இதை பை பண்ணுறோம் நானூற்றி நாற்பத்தோரு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசாக்கு பை பண்ணுறோம் இதனுடைய லாட் சைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஓகேங்களா நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி எண்பதில் வெளியே வரும் தட் மீன்ஸ் வெறும் ஐம்பத்தி அஞ்சு காசு வெளியில் வரும் ஐம்பத்தஞ்சு காசுக்கு வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் நமக்கு வரணும் ப்ளஸ் இது ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாம் போக பார்த்துட்டிங்கன்னா டோட்டலி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா மட்டும்தான் டேக்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கட் ஆகும் இல்லைய வேறு எந்த எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸும் கிடையாது இப்போ கமாடிட்டியில் சிடிடின்னு இருக்கும் பட் இங்கே வந்து எஸ்டிடின்னு இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த டர்ன் ஓவர் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் போட்டிருப்போம் அப்போ ஐம்பது காசில் வெளியே வந்தீங்கனாவே நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பத்தெட்டு காசு வந்து ப்ராஃபிட்டில் இருக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்கரேஜ் ஸ்கீம் பார்த்தோன்னா டவுட்ஸ் வந்து ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஹைட் அண்ட் சார்ஜஸ் ஹைட் அண்ட் சார்ஜஸ் மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அந்த கிளியரிங் மெம்பர் சார்ஜஸ் செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் கமாடிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் அந்த ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே லைவ்ல அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன ஓடிட்டு இருக்கோம் அந்த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ யாருக்கு அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் வந்தாலும் இப்போ நூறு லாட் இப்போ ஒரு லாட்டு குரூட் ஆயில் போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்தாவே பதினஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட் இருக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஜஸ்ட் வராங்க ஒரு நூறு அஞ்சு லாட் போடுறாங்க பத்து லாட் போடுறாங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ல வெளியே வந்தாங்கனாவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கும் இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டின் ருபீஸ்ன்றது பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க ஈக்விட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இல்லைனா வெறும் ஐம்பது காசு சன் டிவி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று வாங்கி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஐம்பதுல வெளியே வந்தா கூட நமக்கு நானூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா வெறும் எண்பது ரூபா தான் சார்ஜஸ் போகுது அப்போ இதை எவ்வளோ கிளியர் கட்டாக அந்த சார்ஜஸை கிளைண்ட் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது பங்கு <laughs> பங்கு சந்தை வந்து இப்போ இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒன்றும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நேற்று வந்து எஸ்டர்டே மார்க்கெட் ஹாலிடே மொகரம்ன்றதுனால அதாவது இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு தான் மொகரம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக சர்க்குலர் கொடுத்துட்டதுனால டேட்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் அதனால வந்து நேற்று ஹாலிடே இருந்ததுனால இன்னைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓப்பன் ஆகுது ஒன்பதே காலுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து நிஃப்டி பார்த்துட்டா ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட்ல இருக்கு சம்டைம்ஸ் ஒரு சின்ன ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வழி ட்ரெண்ட் வந்து ஒன்றும் பைக் எல்லாம் மாறல பட் நைன் பிப்டீன் ஓப்பன் ஆகும் வாட்டி கூட நம்ம அதை பத்தி பார்த்துக்கலாம் பட் கமாடிட்டியில எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கமாடிட்டியில குருடாயில் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பை மோடு வந்து லிட்டில் பிட் ஒரு பை ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு பட் இன்னைக்கு இன்வென்ட்ரி வேற இருக்கு நம்ம சார்ட்ல கூட நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இது குரூட் ஆயிலோட இன்ட்ராடே நம்பர் சார்ட்டு இப்போ நம்பர் சார்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது நான் சொல்கிறது காமெக்ஸ் மார்க்கெட்டு காமெக்ஸில் நமக்கு செல் என்ட்ரியில் இருக்குது மார்க்கெட் செல்லில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இன்
சேம் நான் சொன்னது அதே மாதிரி தான் ஐம்பத்தி ஒம்பது டாலருக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் ஆனால் மட்டும்தான் எகெயின் மார்க்கெட் வந்து ஒரு அறுபத்தி ஒரு டாலர் வரத்துக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லை ஐம்பத்தி ஏழு டாலருக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆக முடியலன்னா திருப்பி மார்க்கெட் ஃபால் ஆகிட்டு திருப்பி ஒரு சின்ன ஃபால் தட் மீன்ஸ் ஒரு மூணு டாலர் நாலு டாலர் ஃபால் ஆகிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது இன்றாடையில் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம நம்பர் ட்ரேடோ இல்லை பொசிஷன் ஸ்டேடோ எந்த பக்கம் வால்யூம்ஸ் வந்து நம்ம இதை வால்யூம்ஸோடு கொடுத்துருக்கோம் அந்த வால்யூம்ஸை பேஸ் பண்ணி க்ரூடை பார்த்துட்டு நம்ம ஈஸியாக இன்ட்ராடையும் ட்ரேட் பண்ணலாம் பொசிஷனாகவும் ட்ரேட் பண்ணலாம் பட் ஸ்ட்ராங் பை ஸ்ட்ராங் செல் கிடையாது க்ரூடை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் மூட்டுக்கு வந்து இப்போ டபுள் டாப்பில் இருக்குது ஒரு சைட்வேஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாமா கச்சா எண்ணெய் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் இப்போ வந்து இன்னைக்கு இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த கச்சா எண்ணெயில் ட்ரேட் பண்றது எந்த அளவுக்கு சரியா இருக்குங்க அல்லது அந்த இன்வென்ட்ரி வரது கொஞ்சம் முன்னாடி எல்லாம் என்ட்ரி போடாம இருக்கிறது சேஃபா இருக்குங்களா இல்ல இதுல டெக்னிக்கல் ஆல்வேஸ் வின்ஸ் மேம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க இன்வென்ட்ரின்றது எல்லாமே பாருங்க இப்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்வென்ட்ரி எப்படி வரும்ன்றதே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூக்க முடியுது ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து டபுள் டாப்ல இருக்கு என்னதான் இன்வென்ட்ரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் வந்து மார்க்கெட் வந்து புல்ல போய் மேல போனாலும் பிப்டி நைன் டாலர்ஸ் கிராஸ் பண்ணணும் ஐம்பத்தி எட்டு டாலர் சாரி ஐம்பத்தி ஒன்பது டாலர் கிராஸ் பண்ணி அங்க க்ளோஸ் ஆகி அங்க ட்ரேட் ஆன மட்டும்தான் எகெயின் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து அங்கிருந்து ஒரு புல் பேக் ஆகி மேல போகும் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபிளாஸ்ல போயிட்டு சேம் டே வந்து ஃபாலோ ஆயிடும் இப்போ நேற்று எடுத்துட்டிங்கன்னா மார்க்கெட் நமக்கு ஈவினிங் மார்க்கெட் இருந்துச்சு இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் ஈவினிங் மார்க்கெட்டில் எனக்கு கரெக்டாக எங்களோட செல் என்ட்ரி நம்பர் ட்ரேடில் செல் என்ட்ரி லோப்பலாம் ஒரு மணி நேரம் அங்கேயே இருந்துச்சு ஒரு ஃபேக் அண்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன் டூ நைட் தேர்ட்டி டூ நைனில் வந்து சடனாக டார்கெட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் பக்கம் டார்கெட் ஈஸியாக கொடுத்துருச்சு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பிரேக் அவுட் ஆகணும்னா மார்க்கெட் நேற்றே பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கும் எஸ்டர்டேவே பட் பிரேக் அவுட் ஆக முடியல அப்போ சேம் இன்னைக்கும் அதே மாதிரி மார்க்கெட் மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம தாராளமாக செல்லிங் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி எயிட் டாலர்ஸ்க்கு மேலே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துகிட்டு ஹோல்ட் பண்ணலாம் இன்வென்ட்ரி பார்த்து பெருசாக ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை அதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸிமம் நமக்கு டார்கெட் முடிகிறதுக்கு தட் மீன்ஸ் இன்ட்ராடே டார்கெட் முடிகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு ஒருவேளை மார்க்கெட் இன்னைக்கு வந்து ஃபிஃப்டி நைன் டாலர்ஸ்க்கு கீழே க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எகெயின் வி கேன் கோ ஃபார் செல் சேம் இப்போ உங்களுடைய அட்வான்ஸ் நம்பர் ட்ரேட் சார்ட் இதை பத்தி சொல்லுங்க இது எந்த அளவுக்கு சுலபமா இருக்கும் ஒரு ட்ரேடருக்கு கத்துக்கிறதுக்கு அட்வான்ஸ் நம்பர் ட்ரேட் அப்படின்றது இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஓரளவுக்கு பயங்கர ஃபெமிலியர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இண்டிகேட்டர் இல்லாதது ப்ளஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆரச்சவே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்தா பை எங்கே வந்தா செல்லுன்றதெல்லாம் கிளியர் பிக்சராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது ப்ளஸ் அது வந்து ஒரு இன்ட்ராடேல யூஸ் பண்ணும்போது இட்டிலைஸ் தட் மீன்ஸ் கமாடிட்டி ஆகட்டும் தட் மீன்ஸ் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஆகட்டும் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லாம் வித் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு டார்கெட் போகிறதுக்கு தான் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ரெகுலராக நம்ம கிளைண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா கிளைண்ட்ஸ்க்குமே தெரியும் எவ்வளோ வேகமாக டார்கெட் போகுது எவ்வளோ வேகமாக என்ட்ரிஸ் கிடைக்குது எவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் வந்து அந்த டார்கெட்ஸ் வந்து ரீச் ஆகுன்றது ரியல் டைம்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க பிளஸ் அதை பத்தி நம்ம கிளாஸஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிளஸ் இப்ப நம்ம நம்ம ட்ரேடே தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஜாக் பாட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸோட உங்களுக்கு அந்த இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இந்த வீக்லி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ட்ரேட் பண்ணாங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை தான் ட்ரேடுன்ற மாதிரி பட் நம்ம அப்படி இல்லை ஒன்ஸ் ஒரு என்ட்ரி கிடைக்குது ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் அப்படின்னா ரெகுலராக அந்த என்ட்ரிவே நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோஅப்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அதை பற்றி கூட நம்ம ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் விட ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் வந்து இண்டிகோ அப்படின்ற ஸ்கிரிப்ட் இப்போ அதை கரெக்டாக மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ இண்டிகோ வந்து ஸ்டாக் பார்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் நமக்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இதனுடைய ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டாப் வருது கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்ஸ் கிட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இதனுடைய டார்கெட் நமக்கு ஃபிஃப்த் டார்கெட் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தாறு கிட்ட
அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் நியர்ல இருக்கு இல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஹவர்ல கீழ ட்ரேட் ஆயிடுச்சு பிளஸ் ஒரு நல்ல வால்யூம் ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு அப்படினா தாராளமா அந்த பர்టిక్యులர் ஸ்கிரிப்டோட புட் ஆப்ஷன் இன்னைக்கு டேட் வந்து 11th ஆயிடுச்சு இன்னும் 16 டேஸ் இருக்கு இந்த கான்ட்ராக்டோட எக்ஸ்பைரிக்கு 15 நாள்னா இப்ப 1 ஆம் தேதி அன்னைக்கு ட்ரேட் ஆயிட்டிருக்கு ஒரு புட் ஆப்ஷன் ஒரு 10 ரூபாய் ட்ரேட் ஆயிட்டிருக்கு இன்னைக்கு குறஞ்சபட்சம் ஒரு 5 ரூபாய் 6 ரூபாய் அந்த 50% வந்து பிரைஸ் வந்து வந்து கரஞ்சி இருக்கும் மெல்ட் ஆயிருக்கும் அப்ப என்ன ஒண்ணு நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்டா பை பண்ணலாம் தட் மீன்ஸ் பை பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் ரைட்டிங் சொல்ல இப்ப ஈஸியா வந்து ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இப்ப மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப க்ரூட் எடுத்துட்டீங்க இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா நிறைய உட்காந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நம்ம நிறைய அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இது வந்து ஒன்ஸ் இது ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கட் ஆகுற வரைக்கும் இது செல்லு செல்லு தான் எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் மேல வருதோ அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து புட் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு ஈஸியா ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அதனால வந்து ஒரு ட்ரேடர்ஸ் வந்து அதிகமா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஆப்ஷன்ஸ் இனிமேல் நாங்க வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமா ஃபோகஸ் பண்ண போறோம் ஆப்ஷன்ஸ்ல எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்குற ஒரு ஆப்ஷன் பத்து ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாய் போயிருக்கு நூறு ரூபாய் போயிருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் ஆஃப் த இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இட்ஸ் ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா இப்ப ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் லேக்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் இருக்கணும் இப்ப ஆப்ஷன் போது மேக்சிமம் அதனுடைய பிரீமியமே டென் தௌசண்ட் அதாவது பிகினிங் ஆஃப் த மந்த் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக் மந்த்லி ஃபர்ஸ்ட் வீக்னா ஒரு பிப்டீன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் அந்த பிரீமியம் காஸ்ட் இதே வந்து ஒரு டென் டேஸ் கழிச்சு பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பிலோ டென் தௌசண்ட்குள்ள தான் வரும் பிலோ டென் தௌசண்ட் இதே வந்து டுவெண்ட்டி அதாவது இருபதாம் தேதிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா சேம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட்குள்ள தான் எந்த ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸா இருந்தாலும் மேக்சிமம் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே அவ்வளவுதான் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் தான் வேணும் டோட்டலா ஒரு ஆப்ஷனை வெதர் கால் ஆர் புட்டை வந்து நம்ம பையோ செல்லோ தட் மீன்ஸ் பை பண்றதுக்கு பட் அது ஈஸியா வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு ஒரு கால் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா தாராளமா அந்த மந்த் எக்ஸ்பைருக்குள்ளார ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் போறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும் தட் மீன்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பெரிய ப்ராஃபிட் பிளஸ் இதே வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த லாட்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபார்மா ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அது இறங்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இட்ஸ் வெரி சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா தாராளமா அந்த இடத்துல நம்ம லாட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது பிக்சட் லாஸ் அதாவது லாஸ் வந்து பிக்சட் ஆயிடுது ப்ராஃபிட் வந்து அன்லிமிட்டடா இருக்கு அப்போ வந்து மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு இருக்க ட்ரேடரோட மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் இடம் கேட்டுட்டீங்கன்னா உட்காந்து பேசும் போது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பட் ஒரிஜினலா அவங்க ட்ரேட் பண்ணும் போது பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஃபியூச்சர் ஒரு மெகா கோல்டு பை பண்ணிட்டாங்க ஒரு செல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு போது அந்த ட்ரேட் போட்டுட்டு அந்த ட்ரேட் டார்கெட்டோ அல்ல ஸ்டாப் லாஸோ ட்ரிகர் ஆகி வெளியே அந்த க்ளோஸ் பண்ணி வரத்து வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஹார்ட் பீட்டிங் வந்து பயங்கரமா எகிரிட்டு இருக்கும் அந்த ரீசன் வந்து கேட்டா சைக்காலஜிக்கலா நம்ம பாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸா லாசஸே அதிகமா பார்த்ததுனால ஒரு ஆர்டர் போட்டாவே பயம் வந்து அவங்கள பெருசா பாதிச்சிருது அந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வரணும் முதல்ல ட்ரேடர் என்ன கேட்டுட்டீங்கன்னா இப்ப எவ்வளவுதான் டெக்னிக்கலே அவங்க கத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாலும் அந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா அன்லிமிட்டட் லாஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் கம்மி பண்ணணும் லாஸ் வந்து அன்லிமிட்டடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணவே கூடாது அதான் பட் மீன்ஸ் என்னன்னா ஸ்டாப் லாஸ் இப்ப என்ன ஸ்டாப் லாஸ் போடுங்க போடுங்கன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க பட் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுட்டு யாருமே ட்ரேட் பண்றதே கிடையாது சொல்லும் போது கேட்கும் போது எல்லாம் ஈஸியா பண்றாங்க பட் ஸ்டாப் லாஸ் போடுங்கன்னா போடாம விட்டுறாங்க அதனால வந்து இப்ப ஸ்டாப் லாஸ் போடுற பழக்கமே எனக்கு இல்லைன்னா ஓகே யூ கேன் கோ ஃபார் த ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க பிளஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போகும்போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து லாசஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் லாபம் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொண்ட ஒரு ப்ரீமியம் ஆப்ஷன் அதே அந்த மந்த் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் நம்ம
கண்டிப்பாங்க இப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் விட ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற வரும்பொழுது லிமிட்டட் ரிஸ்க் ஆனால் அந்த ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபியூச்சரோட கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்போ இது தொடர்பான உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் பற்றி சொல்லுங்க இது யாருக்காக எஸ் ஆக்சுவலி பார்த்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் அந்த டெக்னிக்கல் அப்படின்னா நம்ம வந்து இல்லாத விஷயங்களை மார்க்கெட்டுக்குள்ள இல்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே சொல்லித்தர போறது இல்ல மார்க்கெட்டுக்குள்ள ஏற்கனவே ரெகுலரா நடந்துட்டு இருக்கிற அந்த சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டு இருக்க நிறைய விஷயங்களை வந்து போக்கஸ் பண்ண போறோம் அட் சேம் டைம் இந்த டெக்னிக்கல் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ கமிங் செப்டம்பர் எயிட்டீன்த் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே வந்து சேலத்தில் எங்க ஆஃபீஸ்ல நடக்குது கீழே ஸ்கிரால் போற நம்பர்ல வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்றோம் வேற எந்த எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸும் கிடையாது பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்னென்ன விஷயங்கள் கவர் பண்றோம்னா இன்ட்ராடேல ஈக்விட்டியோ அல்லது கமோடிட்டியில எப்படி நம்ம நம்பர் ட்ரேட் யூஸ் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரேட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் வந்து பொசிஷனா ஒரு கமாடிட்டில ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றது மட்டும் இல்லாம டெக்னிக்கலா ஒரு நல்ல பை மோட்ல இருக்கா இல்ல ஷார்ட் பையா இல்ல லாங் ட்ரெண்ட் பையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா எந்த மாதிரி சூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு ஃபுல் டே செஷன்ல வந்து கவர் பண்ணுவோம் அந்த ஃபுல் டே செஷன் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக போகும் இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற மினிமம் வந்து ஒரு கிளாஸஸ் எங்களுக்கு வராங்க அப்படின்னா இங்கே சென்னையிலேருந்துலாம் வராங்க நிறைய வெளியூர்லேருந்துலாம் வராங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் கெப்பாசிட்டி அந்த ஹாலோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் பட் அந்த இருபது பேர் இருபத்தஞ்சி பேரும் வெரி நல்ல நாலேஜோடு போகிறாங்க ஜஸ்ட் வெளியே போகும்போது நல்ல நாலேஜ் டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு வந்தாலும் மார்க்கெட்டில் ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குது என்னன்னு சொல்றேன்னா நாங்கள் ரிஸ்கான விஷயத்தை எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் மேக்ஸிமம் ஃபியூச்சர்ஸ் போகாதீங்க ஃபியூச்சர்ஸ் போகிறதா இருந்தால் ஃபண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃபண்டு நீங்கள் வெறும் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஈக்விட்டியில் ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணுறதுலாம் மிகப்பெரிய ரிஸ்க் அப்போ அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நீங்க வச்சுட்டு இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வேணும்னா ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க அல்லது ஈக்விட்டியில ஸ்டாக்ல கேஷ் மார்க்கெட்டை ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறோம் பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு உண்டான எல்லா டவுட்ஸுமே மேக்சிமம் ஆஃப் த டவுட்ஸ் ஆஃப் த அபவுட் த மார்க்கெட் எல்லாமே கிளியர் பண்றோம் அதனால வந்து டெஃபினெட்லி அவங்க ஒரு நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கும் இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணாங்க அப்படின்னா புக்கிங் போயிட்டு இருக்கு கமிங் எயிட்டீன்த் வெனஸ்டே செப்டம்பர் இப்ப நேரடியா வந்து வகுப்புகளை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் அப்படிங்கறத கொடுப்பீங்க ஆக்சுவலி நேரடியா வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நல்ல நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிளஸ் இது பிளஸ் இது சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க லாட் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிளைண்ட்ஸ்க்கு மேலே இப்போ ரியல் ஆன்லைனில் இருக்காங்க பட் அவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நேரில் வர முடியாது அப்படின்றதுனால மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஆன்லைனில் அவங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த உங்களுக்கு எப்போ டா டவுட்ஸ் வந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க டெக்னிக்கலுக்குன்னு ஒரு தனி டீம் இருக்குது அந்த டீம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் ஆன்லைன்லேயும் இருக்கும் பட் ஆஃப்லைனில் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் நேரில் கிளாஸுக்கு வரும்போது நிறைய டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆஃப்லைனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்போ டவுட் வந்தாலும் சொல்லித்தரதுக்கு நாங்கள் ரெடி சரிங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த பங்கு சந்தையா இருக்கட்டும் பொருட் சந்தையா இருக்கட்டும் இதுல ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இதுக்கு குறைந்தபட்ச முதலீடு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தேவைப்படும் இருக்கு இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி முதலீடு வந்து ரொம்ப முக்கியம் பட் குறைஞ்சபட்சம் போது மேக்சிமம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் இருந்தா கூட போரும் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீங்க நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்து ஒரு ஆப்ஷனுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் இருக்குன்னா சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டா வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் பட் இதே ஒரு ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் வச்சுட்டு நீங்க ஃபியூச்சர்ஸ்ல பண்றது இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஏன்னா ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டாக்ல ஃபியூச்சர்ஸ்ல போடுறோம்னா லிமிட் கொடுத்துருவாங்க ப்ரோக்கர்ன்றவங்க லிமிட் கொடுத்துருவாங்க அது ப்ராப்ளம் இல்லை லிமிட்டை யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் பட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு ரூபாய் மூணு ரூபாய் வேகமான மூமெண்ட் கிடைச்சிருச்சுன்னா டோட்டலி ஒரு ஸ்டாக் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் குவான்டிட்டி தௌசண்ட் லாட்ஸ் குவான்டிட்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு மூணு ரூபா நாலு ரூபாய் தாண்டிட்டா நாலாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் லாஸ் ஆகிடும் இது ஆப்ஷனாக இருக்குன்னா பெருசாக ப
எங்களுக்கு உண்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலேஜ் எனக்கு கிடைச்ச அறிவு எனக்கு கிடைச்ச விஷயங்கள் எனக்கு இலவசமாக கிடைச்ச நிறைய விஷயங்கள் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட் ஒரு சின்ன ஃபீஸ் வாங்குறதுக்கு எதுக்காகன்னா க்ரௌட் அதிகமாக வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கும் புரிஞ்சிக்க முடியாது நாங்களும் வந்து ஒரு கிளியர் பிக்சராக வந்து சொல்ல முடியாது டவுட்ஸ் மட்டுமே வந்துட்டே இருக்கும் அதனால வந்து இந்த ஃபீஸ் வச்சிருக்கோம் பட் புரியலன்னா செகண்ட் டைம் வந்து சேம் ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணிட்டு கற்றுக்கலாம் சரி அதே மாதிரி இப்போ உங்களுடைய சார்ட்ஸ் வாங்கி பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் அல்லாதவர்களும் பார்க்கலாம் நம்ம இதில் கிளைண்ட்ஸ் அப்படின்னா இல்லை யார் வேணாலும் காசு கொடுத்தாங்க கொடுத்துட போகிறோம் ஆயிரம் ரூபா அதுக்கு சார்ஜஸ் மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆல் செக்மெண்ட்ஸ் மந்த்லி தௌசண்ட் யார் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோன்றதுக்காக இங்கே எங்கள் கிட்ட அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தா தான் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றத எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ப்ளஸ் நாலேஜும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது தாராளமாக யார் வேணாலும் பே பண்ணி நம்ம வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா அதுக்கு உள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் பே பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்லேயே அதை பற்றின ஃபுல் டெமான்ஸ்டேஷன் நன்றி